Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. É, meu nome é Elisa Eisenlor, eu sou da UBC. A gente agora vai conversar aqui sobre letras, conteúdo agregado como uma tendência no streaming. E é, eu queria agradecer primeiro ao Music Trends por essa oportunidade de estar aqui. Esse evento é muito necessário na indústria da música. É, para a gente conseguir se desenvolver de forma cada vez mais organizada. né? É, então, eu vou começar com a primeira pergunta. Eu gostaria que cada um de vocês, dos nossos palestrantes, é, antes de responder, se apresentasse, falasse um pouquinho o que, que vocês fazem, e aí já responde a pergunta. É, como que a gente pode usar a letra das músicas para aumentar o engajamento e a identificação do fã com o artista? Você quer começar, Gabriel? Tem um microfone aí? Olá, boa tarde. Sou o Gabriel Lupe, diretor de conteúdo, head de conteúdos da Deezer, desde janeiro. Então, lá, todo o time editorial, todo o time que faz a curadoria editorial das nossas playlists, nossos canais musicais e também não musicais. Então, a Deezer também tem podcast, tem rádio e a gente também faz transmissões ao vivo de shows, de eventos. É, fica dentro da minha diretoria na Deezer, eu fico lá em São Paulo, mas sou carioca, então estou sempre por aqui. Obrigado, Luciana, pelo convite. Obrigado, amigos, por dividirem essa mesa. A gente fez uma pesquisa recente, que eu até estava vendo ontem, ou anteontem, uma... nosso time de pesquisa lá fora fez, sobre como é que eu consumo de, de música, especificamente no Nordeste e no Sul. E aí, um dos um, né, dentro de toda a pesquisa, de vários pontos, um dos itens que ressaltou lá na, na pesquisa foi o consumo das letras. Então, como o fato da gente ter letra na plataforma é, é um valor agregado, é um, é um consumo, é um, uma vantagem, principalmente para a região do Norte e Nordeste. Acho que definitivamente é, é um diferencial para a gente. De certa forma, hoje, outros players também já têm. A Deezer foi a primeira a ter aqui no Brasil, mas hoje a gente já tem a concorrência também com, com letras disponíveis. A gente estava conversando um pouquinho antes e acho que tem dois, duas frentes principais. Né? Uma letra em português mesmo, acho que a gente sempre gostou de cantar as músicas juntas, então é legal ter a letra em português. E outro que eu acho que é fundamental é uma forma de você aprender mesmo outros idiomas. Claro, de certa forma, hegemonia com o inglês, mas é uma vantagem você ter dentro do aplicativo como você acompanhar a letra de um artista internacional e conseguir, de certa forma, aprender o inglês ali, principalmente uma geração mais nova que aprende com muito mais facilidade idiomas do que... E eu que sou um pouquinho mais velho. Mundo mais globalizado, Exatamente. né? Já nasceram aprendendo idiomas. Com certeza. Legal. Naila. Boa tarde. Eu trabalho na Ação Livre. Eu cuido do relacionamento entre a Ação Livre e a Deezer. <risos> Meus amiguinhos. É toda a parte de lançamento dos artistas da Ação Livre, ações diferenciadas, ações de lançamento de álbum. E também cuido da parte de estratégia de playlist, proprietário da Ação Livre. A gente sabe que as playlists é um grande é, foco para artista hoje em dia, tanto os artistas da Ação Livre. E é um ótimo lugar para se pra ter mais fluxo de plays para uma faixa. Então, a gente tem uma está definindo, redefinindo uma estratégia legal de, de como trabalhar as playlists da Ação Livre, que já tem um número considerável de ouvintes frequentes. É, a gente está falando agora aqui atrás um pouquinho sobre é, como a gente usa a letra, como a geração millennials e geração Z acaba se apropriando da letra da música para transformá-la num meme, transformá-la numa conversa de bar, de amigos. E isso vai além do... Vídeo de Jennifer. É, disse Jennifer, né, que a gente fala que a, a letra já veio, o meme já veio pronto. E a gente só, só usou o embalo. E como, essa, como a letra acaba indo para outras plataformas. Então, hoje, a letra é muito importante quando você quer fazer um vídeo no TikTok. Por exemplo, o TikTok é um aplicativo que tá, já vem há muito tempo, quando não era Musical.ly, né? era muito focado, muito mais focado em música, e agora eles, os chineses vieram com tudo. É, no Smule, também é um aplicativo que é para você cantar junto com o seu ídolo. E a gente, na Nação Livre, do nosso lado, a gente tem aproveitado a letra para transformar que foi o que a gente teve muito no começo desse ano, que a gente se esforçou bastante, transformar num conteúdo para o offline, que fosse uma experiência do offline dos artistas com seus fãs e como os fãs poderiam engajar com a letra é, 
não só compartilhando nos stories, mas em festas, em eventos, com karaokê, usando a, a ferramenta de letras que a dizer tem. Legal. Robert. Hi. Uh, thanks, everybody, for being here. Thanks, Luciana, for the invitation. Thanks, uh, Son Livre and Deezer for being, and UBC for being great partners of Lyric Fine. I'm really proud to have uh, agreements with all of your companies, and I think it's extremely important. Uh, me, uh, personally, I've been um, on the path to give music subtitles for 16 years. Um, every time I see a panel, like the last panel, which I enjoyed and some good points, um, I also get a little bit crazy, a little bit upset, because it said Brazil, Integración Brazil, Latin America, and they didn't talk about language. Brazil speaks a different language than Argentina, Uruguay, Colombia, etc. Um, the big difference that's changed things in the last few years, where the music has become more fluid, is exactly this, is that YouTube did closed captioning, and the Latin American artists singing in Spanish in America, because remember, closed captioning is AI, it's Google Translate, which is much better Spanish English than Portuguese English. But that's the reason for the graphs that Zach showed the first day of, of the, the billion view artists from Latin America. None of them were from Brazil. He didn't mention that. They're all singing in Spanish. Yes, North America has a lot more Spanish-speaking people, but also because it has a lot more Spanish-speaking people and because the translations are better, that's why and when they launched Esposito on YouTube, not on Spotify or Deezer or anybody else. They launched it on YouTube because the gringos, the dumb Americans like me, can, who don't speak other languages, can understand Desposito Mi Gente and all the songs for the first time ever. And then the next year it doubled, and then the next year it went way up. Uh, that's what's going to happen to Brazilian music if the Brazilian music executives understand the importance of lyric translation. Brazilian music worldwide is very strong. It's been very strong for 40, 50 years. I've been, and why? Because in the beginning, Brazilian music was translated. In America, we read the translations of Jobim and Gilberto Gil and the great Brazilian composers. We could understand them in English. Uh, Brazil was under a dictatorship then. The artists who were the lyricists understood that for their message to get out to the rest of the world, they had to translate it. Books have translations. Movies have translations and subtitles. Opera has surtitles. Television has dubbing. There is no globalization, which is what's happening in the music world, globalization, global platforms. There is no globalization without localization. My friend Heli was the closest. He was talking about cultural localization. But they missed the most important part of localization, which is language. You know, if you don't understand what a Spanish singer is singing, okay, instrumental music, I agree, music is universal, instrumental music. Music with vocals is not universal, unless the vocals mean nothing, unless it's just sounds. So, yeah, music is art, art is about uh, human connection. It's about connection. There's, yes. If, if you can't connect with the lyrics, uh, Heli mentioned Chinese music sounds weird, but Chinese music with translations, or Brazilian music with translations, or French music, or any music with translations, in our language, we can understand it. So you talked about engagement in the, in the beginning. Fans are engaged through language. Uh, that's how they learn to read. That's how you said you learned to uh, French. speak English. And now you want to learn French from, from lyrics. So, uh, Stefan from Deezer told me that they used to have a, uh, a magazine here, Letras Traducciones, and I'm sure lots of the people who are his age probably wanted to learn the lyrics of their favorite songs from America or England and learn the meaning of them. So I'm sorry if I'm a little passionate about this, but <laughs> it's 16 years I've we been working passion. on this. 16 years I've been working on this, and it's happening now. And my partner with Deezer, they're doing it next year because we're going to provide them human translations, much better translations uh, of Portuguese to English. 
and the other platforms are going to be doing it next year as well. So music will finally have subtitles. And for me, the country that's going to benefit the most from that is Brazil. Because Brazil is, is around the world recognized for their rhythms, uh, for their literature, and for their composers. Because they know, they, people remember Jobim, Gilberto Jobim, the older generation. And the younger generation loves techno, braga, funk, whatever, you know, as well. And hip hop, Emicida. Emicida understands the value of lyric translations. He does lyric translations on all of his videos. It's changed his career completely outside of Brazil and Portugal. Much, much more engagement. Because people can see what a phenomenal writer he is. Uh, a phenomenal writer. And they remember these songs, even if they can't understand Portuguese. So, uh, I'll shut up for a while and let the other <laughs> panel go. Thank you, Robert. We love your passionate explanation. I, I was going to ask you to mention Brazilian artists that use lyric translation. You mentioned Emicida. Uh, do you know any anyone else that yeah. uses it? I mean, I think also Anita gets it. You know, she she you know she's working hard on Spanish and and doing featureings. Why? Do you think Bieber would have featured on Despacito if he didn't know what they were singing in Spanish, if he didn't have a translation, or Beyonce, or any of the other ones? Artists need translations also to collaborate. That was another great point you put up about artist collaborations, but they need to know what the lyrics are of the song in their language, and they need to you know, interact, and they need to appreciate what the song means, you know, what, how, how it works. Um, other artists, I, I've seen some rock and roll artists who are doing it. So I don't want everybody in the world to sing in English. I want people to sing in their own languages because they write better in their own languages. They can get deeper. I don't mind if people sing in English, but for Brazilian music to remain strong and for it to be in Brazilian Portuguese, sing in Brazilian Portuguese, but translate for everybody, for the Japanese, for the Russians. And remember, it's about money also. It's revenue. This is all generating revenue. All the lyric translation that you see out there in the world right now, if you, if you type in uh, Beatles in Portuguese, you'll find it. Non-monetized, non-authorized. I'm for the creators. We're talking about money coming back. We pay over $10 million a year lyric find to the music publishers because of the platforms, because the platforms realize the value of it. Think about the upside of lyric translations when the whole world can understand your lyrics. Yeah. So we're talking about the... Uh a gente está falando sobre conexão humana. So, do you want to put this? Oh, uh, <laughs> I thought you suddenly learned Portuguese. <laughs> a gente está falando sobre conexão humana, mas também tem a conexão digital, quando a gente fala de letra, de música, né? que você colocar a letra lá no seu canal de YouTube torna a sua música muito mais encontrável. Né? Então, assim, em termos de, de otimização, de busca, a sua música também fica facilmente encontrável se você coloca as letras é, no digital. Eu queria falar um pouquinho sobre um assunto que o Robert já começou, que é sobre a monetização. Né? É, eu queria falar sobre como que é o fluxo é, de renda para os compositores, né? que isso é uma renda a mais para os compositores também, ter as letras disponibilizadas. Tem diversos sites que que colocam as letras online, alguns são legais, outros não. Mas é, eu sei que a Deezer... Você poderia falar um pouco, Gabriel, como, como a Deezer... É, é pelo Robert, né? É, não sei se ele ouviu porque não está no microfone. Ele falou que você poderia explicar melhor como que é o fluxo de, de monetização para o compositor através da letra. Para quem já entrou no aplicativo da Deezer, lá tem um microfoninho que você clica, e quando você clica no microfone, você consegue ver a letra. E aí é que vai o fluxo de pagamento para o compositor. Como é que funciona, Robert? Bem, o que nós fazemos é que nós negociamos o mais rápido que nós possivelmente podemos com as plataformas. A Deezer é sempre uma divertida. Para ter o valor das lyrics ser reconhecido. Deezer understands the value of lyrics. We understand the value of lyrics. All the platforms understand the value of lyrics. The lyric, lyrics are the number one search term. More than sex, more than adults, more than free. Lyrics are the number one search term. We, we show over a billion lyrics a month on Google search. So the, the way the money works, we, we worked for 12 years to get Google search to finally pay for, for lyrics. Uh, for lyrics rights from music publishers. So we negotiate with Deezer. 
Uh, we have an agreement. We negotiate with all our platforms. We negotiate as hard as we possibly can to get the most money for the publishers and songwriters, but respecting the business model of the, of the platforms, because they have to make money too. Um, and then what we do is we account, uh, through Deezer and us, we account for how many uh, lyric exhibitions are in each market of each song and each writer split as well. Because when, when we monetize uh, the lyrics, we get the information from the music publishers or from the writers directly or from the PROs, the CMOs like UBC or the digital aggregators like CD Baby or uh, you know, other digital aggregators as well. We get the information from them. We actually create the Lyric database ourselves. Uh, we have 35 people, actually now it's about 45 people. We have three Brazilians in our office in, uh, in Toronto. I'm based in New York. Uh, and then we deliver the lyrics to Deezer literally every day. Every day we get new lyrics, we listen, we transcribe, we do LRC, one thing that um, Elisa I don't think mentioned unless the translations was a little off, was that on Deezer and on a lot of sites, Amazon Music as well, they're actually, when the audio is playing, the lyrics are scrolling at the same time. So that's actually a time stamping pro process that we also do so that when the audio is heard, the lyrics are there at the same time so people can sing along or read the lyrics when the music is happening. That's much more effective engagement we found in our studies than static lyrics. Like Apple used to have only static lyrics, now they added dynamic lyrics just very recently. Um, static lyrics are when you can see the whole song in one view, um, but the scrolling lyrics are much more um, interesting and engaging. So on the money, what we do is we have the same deal with everybody, whether it's a small publisher or a huge publisher. If you come to the Lyric Find site and sign up as a publisher, you don't get this deal. Uh, but if you come through UBC, or if you go through CD Baby, or if you go through a music publisher, uh, if you go through Son Livre, we pay half of all of the money that we get in from the services per song, per territory, to the music publishers, and then they pay the songwriters. You might think half sounds like a lot, but we have to have all our costs come out of that. And basically, the only costs for the publisher or the writers are getting us the information. Not even getting us the lyrics. If you get us the lyrics, great. It makes our job faster and we get it on right away. But just getting us the song data. So, 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 the, so we're paying publishers more than $10 million a year because uh, the services like Deezer for a long time recognizes the value of lyrics and is willing to pay for it. And there's a lot of services that are legal and there's a lot of services that are illegal or semi-legal. And in Brazil especially, the Brazilian music publishers can make, and the labels and the artists, because I can explain that, how they make money also, um, can make much more money if all of the lyric exhibition in Brazil was fully legal. And now it's not. And the only way it is is if we can compete with the semi-legal pirate sites that are out there now, and the only way we can compete is to have all of your lyrics, all of the rights. So we want to be able to compete with Letras and the other semi-legal sites uh, so that the publishers and the songwriters make more money uh, and, and the, you know, the creators are respected. Okay. Nylan, Gabriel, can you... Uh, vocês, vocês podem... Estou uh, <laughs> misturando já tudo. Uh, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre... para dar um exemplo de uma ação que a gente pode fazer com letras, né? Para ter o mais engajamento do fã. Vocês me contaram sobre uma ação que vocês planejaram com o Luan Santana. E uma outra não queremos, né? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Claro. A gente tem, na verdade, um container. A gente montou um container karaokê, né? que fica guardado lá em São Paulo com a gente. E ele funciona assim. A gente monta uma playlist, seja para o lançamento de um artista como o Luan, seja para um festival como o Queremos, aqui que a gente apoiou é, no Rio. E agora, dia 15 de novembro, a gente faz o Pop Load lá em São Paulo. A gente é o player oficial do Pop Load, o nosso container vai estar lá. E aí é um container, uma ativação offline, uma experiência offline, que está atrelada ao conteúdo que está naquele festival ou do artista. A gente monta uma playlist. Não são todas as músicas que você tem na Deezer que tem a letra. Isso depende do agregador disponibilizar a letra para a gente. Então, por exemplo, a Som Livre, ela coloca a letra dentro do, do conteúdo dela, entrega para a gente, está integrado junto com o Lyric Find, a gente exibe. Então, na Deezer, se você entrar lá, todas as músicas que tem um microfonezinho são as músicas que tem a letra. Então, 
tem bastante música com letra, mas também tem muita música sem letra, principalmente catálogo, coisa mais antiga, a gente não tem letra. E aí, no, por exemplo, no Queremos, ficava uma promotora na entrada do container com um iPad, com uma playlist relacionada aos artistas ali do Queremos, ou uma proximidade, um cluster de artista ali. Você escolhia qual a música que você queria cantar, você entrava no container, entra no karaokê, e aí tem uma tela de LED grandona, que você faz literalmente um karaokê, você canta ali com seus amigos e tal, e quando você está cantando, você está tirando uma, uma foto, e aí quando você sai do container, tem a sua foto impressa. Então, é uma forma da gente mostrar o nosso produto. Ainda bem que não é um CD gravado. É. <risos> mas tira as fotos. As fotos tira, mas não tem vídeo. É uma boa ideia. O vídeo é uma ideia. Tem muita é. gente que canta bem nesse karaokê. <risos> e aí é uma, uma forma do, né, de um evento, num, uma experiência offline, como um festival, do cliente Deezer ou de, do não cliente Deezer ter uma experiência com a nossa marca ali, de fato, com o produto. Então, é como se ele estivesse cantando, olhando no aplicativo, mas ele ali está numa tela simulada, a gente monta uma tela e aí faz um, um cap do aplicativo para ele ter essa experiência. Então, é uma história bem legal. Aí, no caso do Luan, a gente Luan lançou o álbum agora em agosto, o álbum Viva, e a gente já queria trazer uma experiência offline para o álbum dele, é, principalmente por ele ser um artista muito grande em números é, no geral e dentro da Deezer especificamente. Então, a gente conversando, fez uma reuniãozinha rápida de brainstorm, já tinha uma ideia de usar a plataforma de letras usando a playlist 100% que compila os melhores as melhores músicas dele. Eu falei, vamos usar essa playlist, fazer um karaokê e pensando numa ação um pouco menor. E, e o que eu gosto da galera da Disney é que a gente, eu falo assim, eu tenho isso aqui, tá todo mundo é megalomaníaco, então a gente já veio com uma ideia muito maior. E pensamos em usar o, o, o container é, para ter usar os fãs do Luan, que são doidos nele, é, e fazer um karaokê do Luan. Sendo que, como a gente é muito megalomaníaco, algumas coisas ficaram muito além do que a gente poderia é, fazer naquele momento. Mas, tanto para o escritório do Luan e quanto para São Livre, a gente viu uma oportunidade de, de fato, integrar é a experiência online e offline, usando um parceiro que super chega junto e de um artista que tem, que tem uma fanbase para isso, não é um artista que não vai ter engajamento, é um artista que tem um engajamento grande. E aí vale só dividir também uma outra experiência que aí é 100% dentro do aplicativo, a gente tem algumas playlists karaokê. Então, por exemplo, tem o karaokê gospel, o karaokê sertanejo, tem playlist dentro da Deezer que a gente copila as faixas daquele segmento, daquele gênero, que tenham as letras, justamente para incentivar o consumo da letra numa tradição que a gente tem de karaokê. Então, uma das playlists de karaokê sertanejo que a gente tem, tem todos os grandes clássicos sertanejos, que todo mundo gosta de cantar no karaokê. Então, a gente percebe, uma, é uma forma da gente editorialmente trabalhar o conteúdo desses artistas, mas com uma outra pegada, né? usando uma funcionalidade que a gente tem na plataforma. E aí tem karaokê sertanejo, tem karaokê gospel, tem karaokê rock, MPB, acho que dos principais, a gente tem playlists karaokê, é bem bacana. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho, Gabriel, sobre, é, não sei se você tem essa informação, mas como que um artista independente pode colocar a letra dentro da Deezer? Se ele pode fazer através do agregador digital ou uma outra fonte? Quem quiser contribuir também pode. É, I think it, yes. It's all about Robert. No, I just mean, we have an... Ex We have an exclusive re relationship with Deezer, so if you want your lyrics on Deezer, you need to have the rights with uh, Lyric Find, and uh, we need to get the lyrics to Deezer in, in the proper way, and then Deezer will actually um, take them off of our servers, our API it's called, and put them on the um, platform. Uh, and we do that every week. They give us the ones that are most in demand. Uh, every new publisher we sign, we give the um, all, all the lyrics and the rights information to 65 platforms, not just Deezer, but Deezer has been one of our oldest and uh, you know, strongest clients. O que é legal é que a gente às vezes observa, a gente está falando do Luan, mas outros tantos artistas que tem uma base de fã muito grande que pedem as letras. Então, alguma outra canção de um artista que não tem, a gente vê, recebe nas nossas redes sociais as pessoas perguntando cadê a letra do, daquela música tal. E a gente diz é de novo, né? a gente não consegue dar um input nessa, nessa letra, mas aí a gente geralmente repassa, em geral, para o label, né? para o agregador, ele, ó, um artista tal, a música tal está sendo pedida. E aí ele pode, junto com o que faz, fazer esse, esse, essa gestão do conteúdo dentro da Deezer. 
acho que nem só, não só fãs, a gente já recebeu de artista é, internamente de perguntar, mas por que minha música é de 2002, não tem a letra ainda, que eu quero fazer uma ação no show tal. Semana a gente recebeu o Jorge Matheus falou assim, gente, vamos colocar a letra tal que está lá faltando, que a gente quer fazer uma ação no Instagram. Então, eles já percebem também o valor da, de como a, o público deles engaja com a plataforma e com a letra. Esse mesmo canal que a gente fez no Queremos, né? então, o Festival Indie, a gente já fez em, em Rodeio Sertanejo. Então, o último que a gente apoiou foi Ribeirão Preto, e aí tinha lá na área, na área VIP do Rodeio, tinha lá o um mocap do, da Deezer, você ia lá e cantava ao vivo. Então, você imagina, a galera já bebia um pouquinho no meio da noite no karaokê, era uma experiência incrível, era super divertido. <risos> De que outras formas a gente pode usar é, as letras de música em shows ao vivo para aumentar o engajamento do fã e a interação do público? Well, just one more point to the last question because I don't know if it was answered uh, fully. If you want your lyrics to appear on Deezer, first of all, the rights should be with us, should be represented by us, so we can pay you. You know, important. Or you can get us the lyrics directly. If you're a songwriter, you can get us the lyrics directly. All you need to do is send us the lyrics, the title of the song, and the unique identifier that you have with your music publisher. Because if we, we need a number also to match, because a lot of times the song titles are the same. So you can also get us the lyrics. So if, if you have somebody from 2002, we've only done the deal with Som Lee very recently. They were very good, they were very on top of it. They got us the stuff right away. But there's a lot of songs from Song Livre that we probably don't have in our lyric database yet. So you can actually get us the lyrics as well. But in terms of live, this is something that I've been wanting to do for 15 years, 16 years. And we just got a grant from the Canadian government who recognized the value of exporting Canadian content through lyric translation. So for lyrics um, on screens, Sometimes there's LED, which is just the information. Sometimes there's screens and big festivals. You can actually have the lyrics in the original language. I can't understand Eminem's lyrics because there's too many words and they're too fast and I don't quite get the accent. My 20-year-old son can, but I can't. Um, so original lyrics can be on screens and you can read them like opera or lyric translations. If Brazilians, they were talking about Abet Sangalo and Roberto Carlos, he didn't need to do it because when he went to Spanish-speaking territories, he sung in Spanish so they could understand his lyrics. But if you're not singing in Spanish and you're singing in Portuguese, then all you need to do is translate the lyrics and put them on the screen. And we can do that also. We can help you do that as well. So for big festivals, you're used to seeing American bands or UK bands and half the audience or three quarters of the audience doesn't speak English well enough to understand the lyrics, well, you're missing the whole point and the message of the song. You know, you get the rhythm, you get the vibe, you see people dancing and whatever, but you're missing the whole message. And songs are about message or else they wouldn't be writing lyrics. Everything would be instrumental or about jokes or about human interaction or about women's rights or about anything, you know. So songs are important. Songs are our life, you know. Somebody said before the cosmos, you know, I forget, uh, you know, it's, it's, it's about our connection to and our relationship to each other. So if we don't understand it, we don't understand it. But it's pretty simple. All we need to do is translate. And uh, just to clarify, if you if um, a composer that has not doesn't have his um, songs published, Can they go directly to Lyric They can go through UBC or through, once we maybe do a deal with the other CMOs in, in Brazil. Uh, Luciana's been working hard on that and I've been working hard for a long time. We're with Ubem. Uh, okay. Or they can go through a digital aggregator, uh, CD Baby or okay. uh, their, their digital aggregators. Or they can go directly to us. They can sign up on our website. The problem with that is we can't take the expense and the uh, accounting of dealing with a million smaller publishers. So if you go to our website and you sign up, you don't get accounting and you don't get paid. I don't like that, but I understand the business reasons for it. The business reasons are it's much more expensive for us to do it than the, you know, than we would ever generate income for it. So you can either sign up directly on the lyricfind.com website as a publisher or a writer. You still own the publishing if you're a writer. Uh, 
uh, or you can go through an aggregator of rights, or, your, or get a publisher who has a deal with us. You know, sign up with some Livre or, or a, a Brazilian publisher. You make the Formata, they're one of our partners. There's you know, a lot of other publishers who have agreements with us. Uh, guys, we have a, I think the number is going to come up here. Ah, I'm talking about English. No. Tem que mandar, se vocês quiserem mandar perguntas, vocês podem mandar pergunta aqui para esse número, tá? O telefone está aqui na minha mão. E aí eu vou ler a pergunta para os nossos participantes. É, eu gostaria de perguntar sobre merchandising. E que outras formas... I'd like to, é, eu gostaria de perguntar sobre... Não sei se você pegou o que eu falei. É, sobre merchandising e que outras formas... De que outras formas, além das que a gente já conversou, a gente pode usar a, a letra da música... E o Robert é a deixa dele <risos> para ele fazer um show. <risos> just like with lyrics, Muito bom. just like with lyrics, where we basically changed a completely illegal market into a completely legal market in the U.S. at least, and we're working on changing it worldwide. Just like lyrics, um, just like lyric translations, which we're working on now to change into a completely legal market so we can pay the publishers and the songwriters millions of dollars a year. This is on-demand lyric merch. It's not available with Brazilian addresses yet, but if you go to lyricmerch.com, I'm an old hippie and a Beatles fan, you know, uh, so I chose these words. Uh, this shirt is the only one in the world. But Sony ATV got paid and Paul McCartney got paid from my money. It was there a week later in my box. So that's lyricmerch.com. And lyric merchandising is another completely illegal market, completely unauthorized. People are doing it all. You see lyric tattoos a lot of times. I've seen at least 20, 30 lyric tattoos. This is a little bit easier than a tattoo, and it's not permanent. You can have five different lyrics for the way you're feeling in the moment. You know, We have uh, mugs and posters and, you know, uh, um, phone cases, shower curtains for the whole song, so you can sing in the shower. That's an expression in English anyway, sing in the shower. Um, but we also have agreements with all the major music publishers to go after eBay and Amazon and uh, Etsy and Redbubble, and I'm sure there's sites, Collab, maybe here in, in Brazil, I'm sure there's sites that are doing it here and say, guys, you want to be legal on your merchandising? You want the publishers and the songwriters to get paid? Or do you want us to come after you and send you takedown notices every day? Just pay us. Just pay us a reasonable fee from every sale. Increase the sale price. Pay us. Pay the publishers. Pay the writers. And then you're doing the right thing and you're not in violation of copyright laws. So we're going to be monetizing, authorizing uh, the, the entire illegal lyric merch market too, if we can. We, we make our own designs, so you don't have to actually choose the lyrics and design it yourself. You can go and look you know, from our designs. I like this better because I think it creates more engagement. I feel funny and cool and, you know, like connected you to my youth. You are cool, Robert. No, every, every time I wear it, I feel like, oh, you know, I remember hearing this song for the first time, you know, and, I, you know, and, and, and all that. So, it's, it's actually fun, so, uh, you know, it will come to Brazil, there will be uh, your favorite lyrics in Brazilian Portuguese, funny lyrics, cool lyrics, sexual lyrics, whatever, you know, political lyrics, it's going to be there, uh, so, uh, anyway, that's, that's, we're trying to create ways of generating income for the songwriters and the publishers all the time. Yeah, uh, you... O pagamento para os compositores também é uma forma de fomento à música, né? Porque cada vez mais o compositor, ele às vezes é uma parte um pouco mais frágil da relação, porque ele não tem a imagem dele, né? Que ele pode vender para marcas. Então, assim, é importante a gente fomentar também a criação artística do lado do autor e do compositor. Então, é, é, deixa eu só complementar, Liz, pegando um pouquinho disso, saindo especificamente de lyrics. Então, na Deezer, de novo, dependendo de como a gente recebeu do agregador, do parceiro, você consegue ver o compositor. Então, você entra lá na faixa, você, bom, sei lá, agora está ouvindo... Ah, essa era a minha próxima pergunta ah, sobre desculpa. os créditos. Pode, já desculpa. pode começar. Eu estava vindo da Zona Sul, no metrô para cá, estava ouvindo o último álbum do Nando Reis, que é com músicas do Roberto Carlos. E eu fui, por acaso, dar uma olhada se tinha e tá lá. Né? A música é cantada pelo Nando. Você clica lá, vê lá na, na música específica, você clica e vai... Você vê quem é o compositor daquela faixa. 
É, então, acho que, enfim, respondendo já um pouquinho, acho que isso é fundamental. E aí, quando eu estava vindo para cá, também pensando um pouquinho no debate e tal, talvez seja um, uma evolução para quem sabe em algum momento a gente ter um encarte completo. É, né? Então, assim, eu sou saudosista, adorava, eu vi, li o encarte tudo, vi a ficha técnica, vi quem produziu, vi tudo. A gente não tem isso na Disa. Na concorrência tem uma ou outra informação, mas seria incrível a gente conseguir ver o encarte, né? Folhear o encarte do aplicativo. E aí, talvez, de novo, a gente volta também a fomentar uma indústria, a indústria do designer que fazia é. a capa, que a gente talvez Fazer tem. um encarte digital, né? É. Acho que todo mundo que ama música quer saber Exato. quem tocou é. aquele solo de saxofone, é. né? É. É, eu acho que isso também aumenta é. o engajamento do fã, né? A gente quer ter mais informação, quer ler sobre aquele artista, a gente quer ir mais a fundo. Eu acho que o crédito é importante é, para isso. Imagina que né, uma evolução nossa diz é que seja consiga ver o compositor, aí você clica no compositor, você vê todas as composições dele dentro da Deezer. Ah, então, isso seria né? então, um sonho. É, pois é, então acho que... Mas é um site não muito totalmente legal, que é o Genius, que tem... Eles fazem muito disso. Tem, é. Você consegue no Genius, que é um aplicativo de, de letras também, é, você consegue ver quem é o compositor, quem é o, o produtor musical, e se você clicar ali, você consegue ver o que aquele produtor musical fez com outros artistas, quais outras bandas, se ele tem um projeto solo. Isso também é muito interessante. A diferença do Genius é que ele é um site muito... B2C, ele quer atrair uma audiência ali para ele. É, não tem a experiência mais, agra... ele a tem... melhor, mais super agradável né, para é, você. Ele não tem a letra toda, por exemplo, no aplicativo de música, mas ele tem curiosidade das letras. É, você, enfim, se você dá, por exemplo, o Spotify, que é um que usa muito o Genius, você consegue ver a letra e aí os comentáriozinhos da, daquela parte Part da letra. Part of the lyrics. <risos> Snippets of the lyrics. Not all the lyrics. Então, acho que é uma evolução, na verdade, né? tanto para Deezer quanto para todos os os players da gente conseguir ir evoluindo, né? Então a gente tem lá os autores, a gente tem os compositores, a gente tem os produtores, a gente consegue abraçar mais a cadeia, o um velho velho encarte que a gente tinha. Isso aí. Nada mais justo, né? Afinal de contas, o trabalho deles, ter lá o crédito dele. Uh, uh, there's... Sorry. Go ahead. Não, e eles param de ter, tem muito autor que tem, vai contra é, as plataformas digitais, enfim, e, e tem uma resistência porque de fato eles não são contemplados. Se todos forem contemplados da mesma forma, muito mais fácil de se abraçar e crescer o mercado. Well, I want to say two things. First, for, first, uh, Lyric Find insists upon the writer information for all of our platform partners, not just Deezer. So that's in every one of our contracts that they have to credit the writers. That's why we need the writer information from the music publishers, because otherwise it's hard to find. That's first. Second. In terms of general credits, I completely agree that there should be credits on everything. It's one of the reasons that, um, that the file trading and then file buying and then file listening has really changed the industry. But there's a lot of people working hard to change it back so that we know who did what. I actually also like the uh, user-centric de Deezer idea as well. It was talked about earlier. Um, But with the credits, there's a new company that supplies Deezer a lot of the information called Music Story in France. There's AMG and Rovi in the US. And there's a new company called JAXTA, J-A-X-S-T-A, out of Australia that's launching now that has a ton of information on the credits. We license them the lyrics. Uh, we also work with Music Story on the lyrics uh, and the French publishers and all that. But these sites that actually um, access to credit, I'm sure at some point, well, I'm not sure, but maybe Genius will license their information. They get a lot of information, UGC, user-generated content, for free, not paying, but also uh, questionable in terms of authority and questionable in terms of, 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 inf of, of information. Um, but yeah, th th I think the credits are super important, and I think Uh, that's one reason why you see, you know, vinyl coming back too, you know, because of the packaging, the whole overall experience of it, as well as the sound of it and, and, and everything else. It's, it's bigger. But, yeah, so cre credits are super important. Okay. I have two more questions here that are coming on WhatsApp. The number is here. Whoever wants to send more questions. Uh, oh, now there are three. Uh, In, in, in Portuguese, não. <laughs> Só para ficar claro, quando um cantor grava a música de outro autor, ele pede autorização e já paga. 
Se o próprio cantor explora a letra, faz um lyric video, publica a letra em seu site, no YouTube, ele já pagou para gravar, ele tem que pagar por estes usos separadamente? Rosana. Não separadamente, porque ele pede uma... Depende da autorização que ele pedir. Então, se ele fizer uma, um pedido de autorização para a editora daquela faixa específica, já contemplar todas as formas que ele vai explorar, a editora já vai passar o preço ou não, né? Dificilmente vai ser de graça. É, que vai contemplar tudo que aquele artista quer trabalhar naquela música. Só complementando sobre os casos de uso que a gente estava falando aqui, por exemplo, quando a letra da música é usada na Deezer, quem faz o pagamento é a Deezer, pelo uso, né, através da... E aí a Lyric Finds que faz a, a distribuição dos valores através das editoras ou quem quer que seja que esteja é, representando aquele direito que a gente chama no jargão de fonomecânico né, das letras da autoria. Do you want to say something? Um, yeah, I just want to say that uh, also it will be the same for translations. So the original music publisher and the original songwriter will still generate all the income that they would generate as if it was the lyric in the original language from the lyric and the translations. That's a really important point because the reason music doesn't have subtitles is because in the past we had to negotiate song by song. What percentage of my song do you want for translating it into another language? Now we're doing this rights free. In other words, the original publisher and the original songwriter retains all the rights in all those different languages and we're paying for the translations too. So they're generating income on everything. When Hello came out, Adele's Hello, There was 200 different language versions. 200 languages is a lot of languages. 200 different language versions, UGC on YouTube in a matter of a very short period of time. And what that means ultimately is when music does have subtitles, there's going to be tons of cover tunes of Brazilian music in different language. More money for the publisher each time, more money for the original artist, the original songwriter, because cover tunes always drive Uh, traffic back to the original. So that's the, that's the other advantage, the, the cover tunes, somebody else doing it. And if it's an adaptation, if it's not a direct translation, we translate for meaning. We're not trying to rhyme the songs or sing the songs, we're translating for meaning. So that, in, in that way, um, it's another thing that's going to be en enable, you know, hip hop artists from all over the world to do Emicidas tracks in their language, because they understand it. I think you tackled a little on the next question. Ah, é, a própria Lyric Find faz as traduções das letras? Neste caso, necessitam da autorização do compositor? Rodolfo. We have, we have global deals with all the majors and all the most important music publishers. There's one from Brazil here. Uh, you might that. Um, so we have global deals, which means that the original publishers still retain all the rights. We can do the translations. Uh, in terms of who does it, it's changing. So far, we've done them all in-house. But in 2020, early 2020, we're launching a, a lyric translation platform. Uh, so it'll be a combination of UGC. But the difference between our UGC and the other UGCs that are out there is that we doubly vet it. So we approve it from the crowd, who knows both languages, and that it's a good translation. And then it goes to us and we approve it internally. So we don't, we're not going to be doing all the translations because we're talking about literally millions of translations ultimately. Uh, we're not going to be doing millions of translations, but we're going to be getting millions of translations done. So if there's translators in the crowd, people who love their music, they love their songs in, in Portuguese and speak English or Mandarin or Japanese or Spanish, you know, your neighbors, you know, Translate the songs, give us some more information, make sure that your favorite songs are understood by people around the world, and that's kind of, that's kind of the idea. Ok. Uh, a diferença, o Lyric Find faz as traduções manuais, né? São pessoas é, fazendo as traduções, não é isso? Very good point, thanks. Yeah, like I said, YouTube has totally changed the game for Spanish language music in North America, up about 100% in two, two and a half years. We're talking hundreds of millions of dollars total. That's automatic translation. 
That's not so very good translation, but Spanish English is pretty good. Portuguese English is worse. We're going to be doing human translations, much better. Uh, abrazos, hugs, recently on Google Translate, came back abrasive, like, like uh, um, sandpaper, you know, the opposite of hugs, right? You don't want to hug with a sandpaper. Uh, uh, so, you know, Google Translate is getting better and better, and AI is better and better, and AI is important, but it's not as good as human translation yet. So we're going to be doing human translations. I received a comment here. É, inclusive para os jovens hoje em dia, o cantor é sempre o autor. A Elis Regina, a Elis Regina por exemplo, são, é, a ela são atribuídas várias autorias que na vida toda ela foi intérprete. Né? Então a falta de informação viraliza a desinformação. Eu acho que de repente antigamente que a gente tinha né, os encartes e que o nome do compositor aparecia de forma mais, é, não sei, um pouco, um pouco melhor... É, era dessa forma. A gente passou por um período em que não tinha isso e agora a gente está retornando no streaming, né? Tendo, melhorando é, as plataformas e agora a gente vai voltar a ter os créditos, né? E, e em breve os encartes digital, digitais. É, tem mais uma pergunta aqui é, que é para o Robert, mas talvez a Som Livre possa falar um pouquinho também. É, como que é uh, o licenciamento de letras para merchandising? Ah, em que países já está sendo licenciadas as letras para merchandising? For the merchandising, there could be lyrics from any of our catalog, including, you know, Brazilian Portuguese catalog. But right now, we're only shipping it to U.S. and Canada. How the deal works is pretty much a similar deal. Actually, it's a. It's thanks for asking the question. Whoever asked it, it's a different deal because. First of all, it's a physical product. We're not talking about micro pennies. We're talking about real dollars, you know, shirts and stuff. Um, I mean, not that micro pennies add up, of course. A lot of money, $10 million we're paying uh, publishers. But um, so the first cut is to whoever sells it. So if it's a label, if it's an artist, if you have a thousand fans or a hundred fans, or if you only sell it to your mom who who sends it to her relatives, you know, you're making serious money on each shirt. Uh, and you're generating fans, and you're showing, you know, fans are choosing the words, or they're the words for your songs anywhere. So the strategic affiliate, if the Deezer becomes a strategic affiliate of us, they get a commission off the top. Then there's the cost of manufacture and sending it. You don't have to do any of that stuff. It gets done from a factory somewhere. We use only really high quality uh, merchandise. We choose the best merchandise. Because the prices are a little bit high. But the prices are a little bit high because the artist, the song, songwriter, and the publisher are getting paid. And then the rest of the money is basically split between Lyric Fine and the publisher. Again, we take the costs of all putting this all together, and the websites, and the hosting, and all the stuff. And then the publisher makes the, the rest of the money. Uh, so whoever sells it. So if you, if you have a, a, a super fan base of 1,000 people, or 10,000 people, or 100,000 people, all you're going to do is put the link on there. And boom, you're making, even if they buy a Beatles shirt, you're making money because it's, it's you know, you actually help sell a Beatles t-shirt, you know, a Beatles lyric shirt. Um, uh, but if you sell your own shirt, then you're making the strategic affiliate deal plus half of the gross, in essence, after the cost of manufacture. Was there any other question that I missed on that one? No, I think this was it. Are you talking about a specific website, the Lyric Well, right Merch? now our website is lyricmerch.com. And does it but ship we, everywhere? No. Lyric, you can look at it here. But it only ships in U.S. and Canada. But we also white label it. So that means that, you know, it could be, it can look like Deezer. You know, it can be deezermerch.com, De deezerlyricmerch.com or something like that, or somlivremerch.com. And then Som Livre is making anybody who uses that link to come to us, Som Livre is making the money. The back end is all the same. The factory in Brazil, that's the thing is we need a factory in Brazil and a shipping company in Brazil and all the rest of it. One RPM might have an idea for us, they said uh, on that. Um, One RPM is a client also. Um, yeah, so it's just not available to be shipped to Brazil yet because the shipping costs from Canada or US to Brazil and also the trade barriers and the banking barriers and things like that make it a little bit complicated to do that. But soon it'll be available worldwide. A Som Livre também trabalha com, com merchandising, usando letras? Uh, não posso te confirmar, com certeza. <laughs> é, 
A gente usa com certeza letra e conteúdo pra, em outras formas, em outras frentes, que é muito mais o que eu falei anteriormente no online, no offline. É, mas como merchandising, não posso te confirmar, então prefiro não dar uma informação errada. Legal. Ficou a ideia aí de fazer um, um deezer, a link <risos> afiliado com a Lyric. Eu acho que alguns livros têm Lyric Merch no deal, mas but, but provavelmente não fizemos muito com isso ainda, porque não estamos vendendo aqui ainda. Mas eu estou quase seguro que Lyric Merch está no deal com Sony. É uma empresa Lyric. totalmente nacional e não tem uma distribuição nacional, por enquanto, acho que não, não é algo que faria tanto sentido. O okay, que mais? O que mais vocês poderiam deixar de, de recado? A gente já está terminando o tempo, mas com relação a, a letras e, e, e créditos, né, de, das pessoas que, dos trabalhadores que participaram daquela faixa, é, em, em termos de engajamento com o fã, o que mais vocês gostariam de acrescentar com relação a isso? Acho que para artista, principalmente independente, que não tem todo o back office de uma gravadora é, usar, por exemplo, o, a música nos stories é uma forma de engajar com a audiência que eles, estão, que eles estão começando a, a construir. É, usar, de fato, a letra deles, como a gente falou do Jennifer, se for né, o caso de um artista mais popular, usar a letra dele para fazer o conteúdo dele viralizar. Às vezes, a música vai ser mais forte do que o artista, e depois vão conhecer o artista. Mas tem em mente que a sua letra pode ser um grande gatilho para uma nova audiência e usar as, as ferramentas disponíveis. Principalmente essa do, do Instagram, que é super nova, ainda tem muita gente aprendendo, é, mas é bem fácil de ser usada, acho que é bem autoexplicativa e que traz um engajamento muito grande. A gente vê desde artistas grandes usando e colocando o link para escutar a música deles dentro de alguma plataforma, e artista pequeno usando, porque faz sentido para as pessoas aprenderem a própria música deles. Vocês têm dados, Gabriel ou Robert, sobre o engajamento que a letra é, provoca no fã? Se isso reduz o skip rate ou que tipo de, de engajamento isso isso traz? Yeah, we, we did a scientific survey uh, from a company called AudioKite, who measured the user data on different platforms and uh, it found that when lyrics are scrolling and dynamic lyrics like Deezer has and Amazon Music has, it increases the total income over 10% uh, of everything. Um, if it's a static lyric, it's less. It's like 3% to 5%. It also increases the length of lyric, of listening, which is very important because if it's under 30 seconds, you don't get paid. If it's over 30 seconds, you get paid. And it also increases the repeat listens, the number of repeats. Um, so, so the ancillary income, besides money coming from us, the ancillary income, something I forgot to mention, because the ancillary income goes to the master owner, to the uh, record label, to the artist, because our income is generated to the publishers. But the ancillary income, and what I mean by that is, um, every time a fan knows the lyrics to your song, every time a fan knows the lyrics to your song, your song becomes more valuable. The catalog, if it's a lot of songs, becomes more valuable. Every single income stream in the music industry rises. Every single income stream, as fans know the lyrics. They're part of it in their brain, in their heart. They can dance to it, they remember it, you know, or they want to forget it, but it's still in their, <laughs> it's still in their, uh, in their system. So everything becomes more valuable. So there's more syncs, There's more karaoke usage and traditional karaoke, not only apps, that more people come to the concerts, more people buy merch, not even lyric merch, concert merch. The more people know your lyrics. That's your job as a songwriter and as an artist, is to have people understand what it is you're singing, right? That's your job. And we help you do your job. The other one quick thing I want to say is that the difference in when we on average, per stream, when a lyric is exhibited on Deezer or any of the platforms that we service, on average, per stream, when a lyric is exhibited, it doubles the money the publisher receives on paid services. Doubles, times two. 100% more when a lyric is exhibited. On free services, ad-supported services, free services, uh, or free tiers of services, it multiplies it times four. The publisher, 
Kimaita or Formata or anybody, uh, Son Livre makes four times the money per stream. So it's a very significant increase per stream. And also I wanted to say, por quem pa musica, right? Por quem pa musica. So if, if you're doing music only for solamente por brasileiros, okay, you don't need lyric translations. But if you want to do music for people outside Brazil who don't speak Portuguese, just remember lyric translations, it's pretty simple. Um, and last thing is the most important metadata, you've heard metadata from a lot of people here, the most important metadata that a songwriter has is the lyric. That's the metadata, that's what people want, that's what you're selling, that's what drives people crazy and makes people fall in love and have babies and whatever else it does. That, that's, you know, that's your metadata, that's your creation. The rest of it is all, is all around that to get paid for that, you know? But the most important data and the most important uh, is, is the creation itself, is, is the lyrics and also, of course, the music in relation to the music. It's not only the lyricists that get paid, all the, whole, all the songwriters get paid. And another reason the Luan Santana thing was difficult was because Luan Santana has many songwriters. And we don't have deals with all the Brazilian publishers yet. So we had, some of the songs were totally cleared and, you know, and were fine, but other songs was a little, because everybody uses a lot of songwriters these days. So the more songwriters we have licensed, the more simple it is to be to do uh, deals with artists who have multiple songwriters or many co collaborators. Não só Lua Santana como no rap, <risos> não, não só o Lua Santana como em outros gêneros, como rap, por exemplo, tem um milhão de cantores, compositores e autores. Um dia desse o Felipe Red, que é um artista da Ação Livre, fez um stories falando de uma música dele. É, e ele falou, mostrando lá os créditos que tem dentro do Spotify. Ele tá vendo aqui minha música, só tem eu e mais uma pessoa escrevendo, produzindo, colaborando. E em seguida ele mostrou uma do Drake que tinha 20 compositores. <risos> Imagina, colocar 20 compositores para para criar todo o cadastro de 20 compositores. Difícil. É, mais uma pergunta para você, Robert. É possível acessar a pesquisa que você comentou? Essas pesquisas que você yeah, yeah. pesquisas internas It's ou elas happy, são abertas? Happy to show you the research. Is there a link where we can find it? Um, you can send me an email, I'm not sure okay. if it's, it might be on our website, but I'm, I mean, I know there's a story about it on our website, lyricfind.com, but I'm not sure the whole survey, the whole, um, all, all the information is on our website. It's, I think it's just the results. Bem, então quem fez a pergunta, a gente está terminando o painel agora, depois a gente vai, pode se encontrar ali, vocês podem fazer a pergunta diretamente para o Robert, aí pega o contato dele que ele manda a pesquisa. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Agradeço a todos vocês, Gabriel, Naila, Robert, ao Music Trends. E obrigada à nossa plateia. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Lisa.